Bora lá, galera, vamos fazer aqui um react aqui do vídeo do Iceman. Ele conversou com vários desenvolvedores da Raven Software, ele, o Jay God e outros criadores lá da gringa. Movimentação, skill gap e muitas coisas. Ele vai falar tudo pra gente aqui nesse vídeo aqui. A gente vai fazendo o react sobre tudo isso então, que ele vai trazer pra gente. Vamos lá. Vou dar uma pausa aqui rapidinho só pra falar pra vocês. Ele falou que o Warzone 2, o início, não foi o que eles esperavam. Eles sempre esperam a sequência... De um jogo do 1 pro 2 que tenha impro, improvements, que ele fala. Mas no Warzone 2 não teve nada disso. Apenas itens pra trás. Tudo trazendo de volta pra o que era antes até do lançamento do Warzone 1. Tipo, coisas iniciais. Então, ele esperava que o Warzone 2 fosse algo bem mais desenvolvido. E não foi. E é isso que ele vai escutar o que é que vai acontecer agora pelos desenvolvedores. Não tem como colocar a legenda. Tá desativado. Então, por isso que eu vou tentar... É, dar umas pausas e tentar traduzir mais ou menos o que, é que ele tá falando pra vocês, beleza? Fez uma... Teve uma call com a galera da Raven Software na última segunda-feira, ou seja, faz dois dias. Ele, o Jay God e outros criadores. Vamos ver o que, é que ele falou. E aqui no vídeo de hoje, não só você vai ver um bomb de gameplay no back, você vai ver eu, Jay God, Repulse e Aiden discutir algumas das... Ele tá dizendo que vai estar tá numa call com o Repulse e o Aiden. Pra tentar discutir com a galera lá da Raven Software. Deixa eu ver se eu adianto então logo o vídeo pra, pra essa cal aqui. Ele tá dizendo que quando foi entregue o Caldeiro, o Caldeiro tava numa parte maravilhosa. Foi entregue praticamente quando encerrou a, a última season do Caldeira e do, do Vanguarda. O Caldeira tava maravilhoso porque quem tava à frente é a Raven Software. Deixou o jogo redondinho. E quando foi agora que ela sumiu pra... Acho que no início, no meio da season 1... A Raven assumiu, mas ele tá falando que não é num instalar de dedos que o jogo vai ficar bom como a gente quer. Então a gente tem que aguardar season após season para que eles estejam bem redondos. With a snap of a finger, it takes two months, you know, to three months for things to actually start rolling. So, mas que eles não podem falar demais. Ele acredita que a partir da season 3 para season 3 e meio, o jogo já vai estar tá praticamente como a gente queria, né? Pelo menos a grande parte da população do Warzone que já era acostumado com. Um. Fica muito triste que muita gente parou de jogar já. Porque não aguentou mais esperar todas essas mudanças, mas ele botou um pouco de credibilidade porque ele escutou dos próximos desenvolvedores que a partir da Season 3, 3,5, Season Reload, né? 3, vão acontecer grandes mudanças dentro do Horizon 2. Ele disse que, pelo que ele escutou da conversa da galera, eles vão tentar, tentar deixar o jogo um pouco mais fluido, movimentação mais rápida, as ações mais rápidas. Eles não queriam entrar muito em detalhe, mas eles passaram tipo confiança e credibilidade que isso ia acontecer. Mas eles logo quiseram mudar de assunto pra não entrar muito em detalhes. Porque eu acho que eles devem soltar isso num patch note, né? Eles não querem deixar isso público. Ele tá falando que quando foi nerfada agora na Season 2, as Shotguns... Eles acreditaram lá que foi nerfada lá a galera da Raven. Mas eles contaram que realmente não foi tão bem Sai, nerfada como eles imaginaram. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui pra gente poder ver mais coisas interessantes. Porque <risos> o vídeo é longo. Eles falaram que vão melhorar a comunicação e que não vai acontecer mais aqueles praticamente cento e tantos dias de armas quebradas, entendeu? Como foi aquela época da RPK. Eles vão tentar fazer constantes mudanças de season pra meio de temporada também, tudo junto. Ele tá perguntando se acha que... Se ele acha que é tão rápido você pegar e nerfar uma arma. É só você pegar... E mudar o número de dano dela ou você acha que é muito mais complicado do que isso? Because the, the only reason why I say it is because when we have it's had issues, no, it's super easy, I would oh, imagine. Oh. Okay. Like because you have people that that's their job, a part of it, and I would say that it's easy in the sense that when it's a priority, they can get it done. Because we've seen it happen before. When something is bugged or overly broken, they fix One it within snipers. like 24 to 48 hours. É they fix it. The snipers are perfect. Ele tá dizendo que Provavelmente deve ser simples, até porque pessoas trabalham só com isso, no questão de nerfs e buffs. E que quando tem alguma coisa quebrada, como é o caso das snipers, que tava com a munição incendiária dando um one shot kill na cabeça, eles em 24 horas eles mexeram na arma. Então, não deve ser tão difícil assim pra eles terem deixado a, a, a RPK meta durante tanto tempo, tá ligado? Example of that. Within three days it was fixed. And that was a weekend. It was like And that's more complicated. Day. And that's more complicated, I would imagine. Yeah. Than, oh... Just nerf this to the ground. Make it do zero damage at range. <laughs> People think you're cheating or something because it does zero damage. Yeah. You know? Like, so, I mean, that from a business standpoint, right? Like, you would think, at least the way that I think about it was like, okay, this. Like, if it's that easy to, like, fix, right? Wouldn't they want to have a meta? Like, meta's constantly changing because that means more, um, more money to people spend on, on things. That, at least that's the way that I see it. Uh, am, I, am I bugging? I don't know. I think I, you're I, right. Especially when there's like a new gun that's meta, 
and if there's like a cool variant or whatever like i'll go and buy it but if it's like a cool variant for a trash gun i don't even i don't even pay money yeah yeah a gente tá falando, tem pouco a ver com a questão financeira também. Pra vender bundles também. Isso aí, isso a gente já sabia também, né? Agora você sabe como é que você faz pra ganhar dinheiro. Mas eles não são para metaguns, para os dois metaguns que você vai usar. Certo, certo. Eu vou dizer, eu vi e eu estava como... Eu estava como, ok... There was a, a, a for like fifteen dollars, twenty dollars. It was just a, a, a black skin, like a normal. It looked like default, no camo. And I was just like, bro, what? And besides the point, right? we, we digress. I hope you know. I hope they definitely start making those crazier. But so. Ele vai perguntar o que é que eles acham sobre a sniper voltar a hit e kill. Se eles acham que vão voltar agora nessa season three. Um, I, I mean, I've been seeing a lot of. I feel like it's a whole sniping is a whole different element in COD, man. Yeah. Like since multiplayer, sniping's had its own community. Like it's super loved. I think it's weird not seeing it for the first time in like Call of Duty. So I think they're gonna inch, they're inching their way to bring it back for sure. I personally, I don't think I'm gonna, I, I was never much of like a sniper sniper. Like I like the marksman in the car because it's super fast, like on the small map, that was super fun for me. But I think for sure it's like, especially for casuals, man, sniping is like super easy. Like, you know, yeah. you can post up, you don't gotta really move. So I think they're, I think they're working on it. So, and that actually, needs to be slow bullet velocity, High flinch, uh, slow aim down. Ele tá falando aqui que ele e o, o Iceman concordaram que, tipo, as snipers têm que estar tá matando com um tiro, mas que sejam difíceis pra você ter, tipo, recompensar o tipo. Caramba, o cara me deu um mega tiro lá da PQP, eu morri. Parabéns pelo tiro, porque é, tem um bullet velocity devagar, mira devagar, balança muita mira. Então, se você acerta um tiro de sniper. É porque ele foi bem dado, então, tipo, parabéns, velho, jogou bem e tal. Não é como antigamente, como a Car 98 do Warzone 1, que tinha um mega, 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 mega m que até o Diego Aldo falou que era, chegava a ser quebrado e ridículo. O m que tinha na carro. Você botava em cima, ela mexia e acompanhava o boneco. Tipo, não esse tipo de sniper bizarra. Ele fala que quer um sniper que realmente recompense, recompense você por dar um tiro bem dado. Porque tem bullet velocity baixo, o ADS é puxado, de demorado e também... A mira balança pra caramba. Tem muito bullet drop e também muita mira balançando. Eu não concordo que tem que ter, mas tem que ser nessa linha. Os dois concordaram, o Isaac e o Jay God nesse assunto. O Aiden também concordou. E o Repulse também. Like literally dog, but it can one shot. Jay God já falou Jay God já falou três vezes aqui que acha quebradíssimo e me assiste, velho. I remember back in the day, like. It, like sniping you had to have some skill you had to have god like centering and like that's a perfect way to kind of balance because i don't know if they would actually do it but then another another implementation would be if they are gonna if you know they do decide to bring one shot snipers back they need to be balanced like i said they need to have those certain guns can one shot off to a certain range but after like to like whatever i don't know the actual like degrees right uh or meters after like 50 60 i don't know jay god you're kind of the expert <laughs> A opinião dele é que as snipers, algumas matem ao infinito, outras não matem, como fizeram na época do Caldeira. Umas armas matam até 50 metros, outras matam acima ao infinito, tipo as pesadonas. And they don't one shot anymore, unless it's like an HDR or like those super clunky ones, like you said. But uh, I don't know, I think that'd be cool. I feel like, in my opinion, as somebody who uses aim assist, I feel like that would be... That'd yeah, be cool. and I mean, especially in this game with all the visual recoil and how strong rotational aim assist is, like if we want to give mouse and key players like one advantage, like they're down pretty bad right now in this game. So if it's like, hey, that guy's got a sniper and he's hitting his shots, let's rush him and then you slam a mouse and key player, like close the distance, pop some smokes, get in there and kill him. Yeah. Well, what I also say is there was no aim assist beyond 200 meters. So technically, if, you know, the long shots wouldn't have aim assist if you know and keyboards and mouse did so i yeah. don't know that's how they did it before yeah is, is that the way it is now or you don't know it is acima no 200 clue. metros i mean we barely got private matches 200 metros não tem said, hey, let's, uh, acima 200 let's go test That's 200 best. meters <laughs> yeah no. no 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 okay okay all right all right so just kind of want to get y'all's opinion i mean i hope in my opinion that that one shot snipers do come back but that they're balanced right mm -hmm. um yeah. all right i'm gonna go down keep going down the list um Right here, it says uh, pacing, balancing. Uh, really gonna be focusing on the um, mid game and regain opportunities, late game. Um, 
all these things are things that they talk about this is I, I this says season two here reloaded so i'm did they change anything for the, the circles or anything like that they added more contracts okay that, for, that's for like late to mid game mm -hmm. i one of the big things they're missing i think is a number of buy stations 100%. yes yes like, that is one that playing the custom tournament today literally no buy stations anywhere like I, we got we were getting smoked at the <laughs> beginning because we were landing not by buy station and mm -hmm. I realized okay like you you absolutely need one literally as soon as we landed on a buy we had like a, a, a our, our best game was because we were able to get our guns and fry so yeah. i i hope that they I, I really like what they did as far as making buy stations permanent and static but mm -hmm. we just need a lot more we need Talent a lot more the so, buy station. Uh, yeah because they like first added implementar more também. Em resumo, meus amigos, eles falaram isso, que pela cal dos caras, eles passaram mais confiança. Eles, pelos que eles conversaram aqui agora, deu a entender que vai voltar a Sniper ser one hit kill. Eles vão melhorar a questão do skill gap. Eles escutaram, eles fizeram até uma votação se queria que a gente aumentasse TTK, como eles fizeram na época do Caldeira. Falaram também na questão de movimentação, regame também, questão de lojinhas. Tudo isso eles acreditam que vão ser implementados a partir já dessa Season 3 e também é o que faltar na Season 3 Reload, por isso que eles estão tão confiantes do que vai chegar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, vou ficando por aqui. Valeu, falou!